மணிரத்னம் சாருடைய புது படத்துக்கு டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மெட்ராஸ் டாக்கிஸும் லைகா ப்ரொடக்ஷனும் ஜாயின் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற புது படத்துக்கு செக்க சிவந்த வானம் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி அரவிந்த் சாமி எஸ்டிஆர் விஜய் சேதுபதி ஜோதிகா அதித்தி ராவ் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அண்ட் கூடவே இன்னும் நிறைய கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ மெம்பர்ஸ் டீடைல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் புதுசாக ஆட பார்க்குறதுலாம் யார் தெரியுமா நம்ம அருண் விஜய்ங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லைல ஸோ அருண் விஜய் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஜாயின் பண்ணுறாரு அண்ட் கூடவே பிரகாஷ் ராஜ் தியாகராஜன் மன்சூர் அலிகான் ஜெயசுதா டயானா இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க மியூசிக் டைரக்டராக நம்ம ஏ ரமான் சாரும் சினிமாட்டோகிராஃபி வழக்கம் போல் சந்தோஷ் சிவனும் லிரிக்ஸ் வைரமுத்து சாரும் பண்ணுறாங்க சரி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது இந்த படத்துடைய டைட்டிலுக்கு நம்ம வருவோம் செக்க சிவந்த வானம் டைட்டில் கேட்கும் போதே ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்ப ரொமான்டிக்காகவும் இருக்கு படத்துடைய டைட்டில் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி கதையோட டிஸ்கஷன்லாம் போகும்போது ஒருவேளை அரவிந்த் சாமியும் எஸ்டிஆரும் பிரதர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய சண்டெல்லாம் வரும் நம்ம விஜய் சேதுபதி கூட ஒரு காப் கேரக்டர்ல நடிக்க போறாரு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பேசப்பட்டுச்சு பட் இப்போ டைட்டில் கேட்கும் போது செக்க சிவந்த வானம் ஒருவேளை இது ஒரு ரொமான்டிக் ஃபிலிமா தான் இருக்குமோ அப்படின்னு லைட்டா டவுட்டும் வருது நம்ம மணிசார் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பேட்ரியாட்டிக் ப்ளஸ் ஆக்ஷனாக கொண்டு போயிடுவார் அப்படி இல்லைன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காதல் மட்டும்தாங்க இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்துடைய கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ மெம்பர்ஸை பார்க்கும்போது ஒரு வேலை லவ்வும் ஆக்ஷனையும் சேர்ந்து ஒரு கலவையாக கொடுக்க போகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி டவுட்டும் வருது பட் இந்த படத்தில் எக்கச்சக்கமான கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த எல்லா கேரக்டர்ஸுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ரோல் சமையதா அப்படின்னு நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அதை எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ண போகிறாரு அப்படின்றத பார்க்கவும் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மணிரத்னம் சாருடைய இந்த செக்க சிவந்த வானமுடைய டைட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க மணி சாரோட புது படத்துடைய டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ண மாதிரி விஸ்வரூபம் படத்தை பத்தி ஒரு புது விஷயம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க விஸ்வரூபம் டூ படத்துடைய ஷூட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ படத்துடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்காக கமல் வந்து அமெரிக்காவில் பயங்கர பிஸியாக இருக்காருங்க ஸோ அமெரிக்காவில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் இம்பார்ட்டண்டாக நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ கமல்ஹாசன் கூட நம்ம ஸ்ருதிஹாசனும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க படத்துடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு படத்தை ஏப்ரல் மாதம் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான்லேயும் இருக்காங்களாம் காலா படமும் ஏப்ரல் மாதம் தான் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது எந்திரன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ தள்ளி போகிறதுனால காலா படத்தை ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற பிளானில் இருக்காங்க ஸோ காலாவும் விஸ்வரூபம் டூ படமும் ஒரு வேலை ஒன்றா ரிலீஸ் ஆகுமோ அப்படின்ற மாதிரி தகவல் அடிப்படுது இல்லை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்போசிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே அதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரைபலாக இருக்கணும் அதே சமயம் வந்து இப்போ நம்ம ட்ரைபல்லாம் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேட்டிருப்போம் அதுலேயே வித்தியாசமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆஸ்திரேலியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்று வந்து டிஜிக்கல் ஆகணும்னு சொல்லி ஸோ அதை தான் அந்த படம் ஃபுல்லாக சேர் சார் நடந்துறப்ப கூட வச்சுருப்பாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்புறம் அக்ரீனு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது அது வேறு வேறு கண்ட்ரியோட ட்ரைபல் அப்புறம் நோஸ் ஃப்ளூட்னு ஒன்று இந்த மாதிரி அப்புறம் ரிதம்ஸே வந்து ரொம்ப 